வணக்கம் இன்றைக்கி நம்ம வீடியோவில் ரொம்ப ஃப்ளஃபியான கப் கேக் எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் இதில் முக்கியமான டிப் என்ன அப்படின்னா இதில் யூஸ் பண்ணுற எல்லா இன்க்ரீடியன்ஸுமே வந்து ரூம் டெம்பரேச்சரில் இருக்கணும் இப்போ உங்களுக்கு வந்து எக் இல்லை பட்டர் வந்து ஃப்ரிட்ஜில் இருந்துச்சு அப்படின்னா அதை வந்து ஃபஸ்ட்டே எடுத்து வெளில வச்சுருங்க இதோட மெஷர்மெண்ட்ஸ் அதுக்கப்புறம் வந்து மெத்தட் எல்லாமே வந்து டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் இருக்குது நம்ம வந்து அவனை வந்து ப்ரீ ஹீட் பண்ணிடலாம் ஒரு ஒன் செவன்ட்டி டிகிரி செல்சியஸில் ஒரு டென் டு ஒரு ஃபிஃப்டின் மினிட்ஸ்க்கு முன்னாடி நீங்கள் வச்சா போதும் இப்போ வாங்க நம்ம வந்து எப்படி கப் கேக் பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் இதுக்கு ஃபஸ்ட்டு வந்து நூற்றம்பது கிராம் வந்து பிளெயின் ஃப்ளார் எடுத்து வச்சுருங்க பிளெயின் ஃப்ளார்னால் மைதா தான் நூற்றம்பது கிராம் அப்படின்னா மெஷரிங் கப்பில் பார்த்திங்கன்னா ஒரு கப்பு அதுக்கப்புறம் நெக்ஸ்ட்டு வந்து பேக்கிங் சோடா அது வந்து ஒரு ஒன் கிராம் ஒன் கிராம் அப்படின்னா வந்து கால் டீஸ்பூன் வந்து பேக்கிங் சோடா அப்புறம் பேக்கிங் பவுடர் வந்து த்ரீ கிராம்ஸ் த்ரீ கிராம்ஸ்னால் வந்து ஒன் டீஸ்பூன் அதுக்கப்புறம் இது எல்லாத்தையும் நம்ம வந்து சளிச்சுக்கணும் அதுக்கப்புறம் இன்றைக்கி வந்து நான் சால்ட் அண்ட் பட்டர் தான் யூஸ் பண்ண போகிறேன் ஸோ அந்த பட்டரில் வந்து ஏற்கனவே சால்ட் இருக்கிறதால நான் சால்ட் எதுவும் ஆட் பண்ணல ஆனால் நீங்கள் வந்து அன்சால்ட் பட்டர் யூஸ் பண்ணிங்க அப்படின்னா அதோட சால்ட் இல்லாதனால நீங்கள் வந்து கால் டீஸ்பூன் வந்து சால்ட் சேர்த்துக்கோங்க இப்போ வந்து இது எல்லாத்தையுமே நம்ம வந்து ஒரு டைம் மிக்ஸ் பண்ணிடுவோம் இப்போ வந்து ட்ரை இன்க்ரீடியன்ஸ் ரெடி ஆகிடுச்சு இப்போ இதை வந்து நம்ம எடுத்து தனியாக வச்சிடலாம் நீங்கள் இதை வந்து பட்டர் ஃப்ரிட்ஜ்லேருந்து எடுத்து வைக்க மறந்துட்டீங்க அப்படின்னா அவனில் ஒரு டுவெண்ட்டி செகண்ட்ஸ் வந்து நீங்கள் வைக்கலாம் அப்படி வச்சோன்னா அது கொஞ்சம் லைட்டாக வந்து மெல்ட் ஆகிரும் அதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து யூஸ் பண்ணலாம் நான் வந்து இன்றைக்கி சால்ட்டட் பட்டர் வந்து ஒரு நூற்றம்பது கிராம் எடுத்திருக்கேன் அதையும் வந்து இதில் சேர்த்துக்கலாம் நீங்கள் அன்சால்ட் பட்டரும் வந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம் சுகர் வந்து நீங்கள் நார்மல் சுகரும் யூஸ் பண்ணலாம் பவுடர் சுகரும் யூஸ் பண்ணலாம் இதை சுகர் எடுத்து நீங்கள் மிக்சியில் போட்டு அரைச்சிங்கன்னா அது கொஞ்சம் நல்லா பவுடர் ஆயிரும் இது வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம சுகர் எடுத்துக்கணும் சுகர் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு நூற்றி முப்பது கிராம் நூற்றி முப்பது கிராம் அப்படின்னா ஒரு முக்கா கப்பு சுகர் நம்ம வந்து பட்டரையும் சுகரையும் வந்து நல்லா கொஞ்சம் மிக்ஸ் பண்ணிடலாம் அப்படி நீங்கள் மிக்ஸ் பண்ணாமல் வந்து பீட் பண்ணிங்க அப்படின்னா வெளியில் தெரிக்கும் இதுக்கு நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா பட்டரை ஆட் பண்ணிவிட்டு சுகரை வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஆட் பண்ணி ஆட் பண்ணி வந்து பீட் பண்ணணும் அதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து இந்த சுகர் எல்லாம் கரைஞ்சு நல்லா ஃப்ளஃபியாக வர வர நம்ம பீட் பண்ணணும் எனக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா இது ஒரு ஆறு நிமிஷம் ஆச்சு பீட் பண்ணுறதுக்கு இந்த மாதிரி ஃப்ளஃபியாக வர்றதுக்கு இப்போ இது வந்து நல்லா ஃப்ளஃபியாக வந்துருச்சு இப்போ வந்து நம்ம எக்கு ஆட் பண்ணிக்கலாம் எக்கு வந்து நான் ஒரு மீடியம் சைஸில் மூணு எக்கு வந்து நான் எடுத்து வச்சுருக்கேன் அப்புறம் நெக்ஸ்ட் டிப் என்ன அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா நம்ம எல்லா இன்க்ரீடியன்ஸுமே வந்து ரூம் டெம்பரேச்சரில் இருக்கணும் அப்படின்னு பார்த்துருக்கோம் நம்ம வந்து எக்கு பொறுத்த வரை நம்ம ஃப்ரிட்ஜில் வந்து அப்படியே டேரெக்டாக யூஸ் பண்ணக்கூடாது ஏன்னா இது ஒரு டெம்பரேச்சர் வந்து ரொம்ப கோல்டாக இருக்கும் மற்ற இன்க்ரீடியன்ஸோட டெம்பரேச்சர்லாம் ரூம் டெம்பரேச்சரில் இருக்கிறதால மற்றதெல்லாம் சீக்கிரம் வெந்துடும் இந்த இது வந்து கோல்டாக இருக்கிறதால இது இந்த எக் இருக்கிற ஸ்பாட் எல்லாம் வந்து வேகாது அது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஸ்டிக்கியாக இருக்கும் அங்கங்கே அதுக்கப்புறம் வந்து ஆயிலியாக இருக்க மாதிரி இருக்கும் அதனால் நம்ம கடைசியில் அந்த ஃபைனல் ரிசல்ட் பார்த்திங்கன்னா வந்து அது கேக்கையும் வந்து ஸ்பாயில் பண்ணிடும் லாஸ்ட்டில் நம்ம வந்து ஒரு டீஸ்பூன் வந்து வெண்ணிலா சன் சேர்த்துக்கலாம் நம்ம வந்து இந்த எக்கு வந்து நல்லா கலர் சேஞ்ச் ஆகிற வர நம்ம வந்து பீட் பண்ணிக்கணும் இப்போ வந்து இது ரெடி ஆகிடுச்சு இப்போ நம்ம வந்து ஏற்கனவே பண்ணி வச்சுருக்கோம்ல இந்த மாவு பேக்கிங் சோடா பேக்கிங் பவுடர் அது எல்லாத்தையும் சேர்த்து வந்து நம்ம இதோட சேர்த்து மிக்ஸ் பண்ண போகிறோம் அதுக்கப்புறம் இதை வந்து நம்ம அப்படி மிக்ஸ் பண்ணிடலாம் இதை வந்து ஓவராக மிக்ஸ் பண்ணக்கூடாது இதுக்கு வந்து இவ்வளோ நேரம் கொஞ்சம் நேரம் அப்படி மிக்ஸ் பண்ண முடியல அப்படின்னா நீங்கள் வந்து இதை ஒரு டூ ஆர் த்ரீ செகண்ட்ஸ் வந்து அப்படி பீட் பண்ணிடலாம் அதுக்கப்புறம் நம்ம கப் கேக் கேஸ்லாம் வச்சு செட் பண்ணியாச்சு இதில் வந்து நீங்கள் ஒரு ஒன்றரை டேபிள் ஸ்பூன் இருக்க மாதிரி அதை வந்து எடுத்து இந்த மிக்சர் எடுத்து வச்சுருங்க இது வந்து ஒரு முக்காவாசி வந்து ஃபில் பண்ணால் போதும் நீங்கள் வந்து ஃபுல்லாக ஃபில் பண்ணக்கூடாது அதுக்கப்புறம் இதில் இருக்கிற ஏர் பபிள்ஸ் எல்லாம் போகிற மாதிரி தரையில் வந்து ஒரு ரெண்டு மூணு டைம் அப்படி தட்டிக்கலாம
இப்போ இதை வந்து நம்ம அவனில் வச்சிடலாம் இதோட டெம்பரேச்சர் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒன் செவன்ட்டி டிகிரி செல்சியஸ் அதுக்கப்புறம் அதை வந்து ஒரு எயிட்டீன் மினிட்ஸ் எயிட்டீன் டு டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் ஆனால் மேக்ஸிமம் பார்த்திங்கன்னா எயிட்டின் மினிட்ஸ்லேயே வந்து ரெடி ஆயிரும் ஆனால் ஒவ்வொரு அவனை பொறுத்த இருக்கு அதுக்கப்புறம் நம்ம ஒரு டூத் பிக் வச்சு செக் பண்ணிக்கலாம் அதை வந்து வெளியில் எடுக்கும்போது க்ளீனாக இருக்கணும் அப்படி க்ளீனாக இருந்துச்சுன்னா அது வந்து ரெடி ஆயிடுச்சு இப்போ நம்மளுக்கு வந்து சூப்பரான ஃப்ளஃபியான கப் கேக் வந்து ரெடி ஆயிடுச்சு நீங்களும் இதை கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணுங்கள் இதே மெஷர்மெண்ட்ஸை ஃபாலோ பண்ணி ட்ரை பண்ணிங்கன்னா கண்டிப்பாக சூப்பராக வரும் அதுக்கப்புறம் இதே மாதிரி இன்ட்ரெஸ்டிங் வீடியோவில் நம்ம சந்திப்போம் நன்றி